ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിന്റേഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക് പഠിക്കാം ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലെറ്റ് എസ് റിവൈസ് വട്ട് ഇസ് എൻ എറേ എന്താണ് എറേ എറേ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലിമെൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എറേ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എറേ നെയിം വിത്തിൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് സൈസ് ഓഫ് ദി എറേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവ്രി സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് എൻഡ് വിത്ത് എ സെമി കോളൻ അപ്പം ഇവിടെ എറേ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഒരു സെമി കോളൻ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് എറേ ഡിക്ലറേഷൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കി നോക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇൻറ്റ് കെ ഓഫ് ടെൻ ഇവിടെ പത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പത്ത് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻറ്റ് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻറ്റീജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കെ ആണ് എറേക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പേര് അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂസ് കെ എന്ന പേരിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എറയുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ഈ പത്ത് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂസും തൊട്ട് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയും അവിടെയും ആയിട്ടല്ല തൊട്ട് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ അറയാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ ക്യാരക്ടർ അറയയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പേരാണ് നെയിം അതിൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുപത്തഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടർ ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എറേക്ക് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും നൽകാൻ പറ്റുമോ എറേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് നൽകാം എന്നിരുന്നാലും ചില നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ നെയിമിങ് റൂൾസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡർ സ്കോർ ഡിജിറ്റ് വെച്ചാണ് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അത് ഒരിക്കലും ഡിജിറ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല കീ വേർഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വൈറ്റ് സ്പേസും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ അല്ല എന്നാൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് ഒറ്റ വേർഡാക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് ഒരു കാര്യം കൂടിയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്ലാസ് അണ്ടർ സ്കോർ റൂം എന്നും എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് കളയാനായിട്ട് നമുക്കവിടെ അണ്ടർ സ്കോറിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അറ്റ് ദ റേറ്റ് കൊസ് പറ്റില്ല കാരണം സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് എല്ലൗഡ് ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നിയമം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഇനി എല്ലാവരും വേഗം ഒരു പേപ്പറും പെന്നും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ആദ്യത്തെ പേര് ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതാം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പേരിലെ ഫസ്റ്റ് നെയിം തന്നെ ഫുൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതാം അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരിലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രം ക്യാപിറ്റലിലും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിലും എഴുതാം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് തന്നെയല്ലേ പക്ഷേ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ അത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സാണ് ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം ഫോർ എഫ് ഒ ആർ എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതിയ അടുത്തതായിട്ട് എല്ലാം എഫ് ഒ ആർ മൂന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതിയ ഇനി എഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഒ ആർ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് അടുത്തത് എഫ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഒ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പല കോമ്പിനേഷൻസും തുടർന്നും എഴുതാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ എഫ് ഒ ആർ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കീവേഡാണ് അത് ലൂപ്പ് കൺസ്ട്രക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് എറേ ഡിക്ലറേഷൻ സിൻഡാക്സിലേക്ക് വരാം അവിടെ സൈസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എരയുടെ സൈസിനെയാണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആണ് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ
നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു ദ സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലറേഷൻ സിൻറ്റാക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ തുടങ്ങുന്നത് സ്ട്രക്റ്റ് എന്നുള്ള കീവേഡിൽ നിന്നാണ് സ്ട്രക്റ്റ് എന്നുള്ള കീവേഡ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് സ്ട്രക്റ്റ് കീവേഡ് ഇസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ സ്ട്രക്ചർ നെയിം ആൻഡ് വിത്തിൻ ദി കേളി ബ്രേസസ് ദ ഡേറ്റ എലിമെൻസ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷനും അവസാനിക്കുന്നത് സെമി കോളനിലാണ് സ്ട്രക്ചർ നെയിമിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സ്ട്രക്ചർ ടാങ്ക് എറയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ നെയിം എന്നുള്ളത് വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആയിരിക്കണം സ്ട്രക്ചർ എലിമെൻറ്റ്സ് ആർ ഡിക്ലയർഡ് യൂസിംഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ വൺ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ടു എക്സെട്രാ എന്താണ് വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിനെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷൻ സ്ട്രക്ട് കീവേഡ് വെച്ചാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ എത്ര എലിമെൻസ് ഉണ്ട് റോൾ നെയിം കോഴ്സ് അത് ത്രീ എലിമെൻസ് ദറ്റ് വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ നൗ ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിന് ഡേ മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നും ഇൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ മന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ എറെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷൻ വൺസ് മോർ ഇവിടെ സ്ട്രക്ട് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു പേര് നൽകണം ഡി ഒ ബി എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസസ് ഇൻറ്റ് ഡേ സെമി കോളൻ ഇൻറ്റ് മന്ത് സെമി കോളൻ ഇൻറ്റ് ഇയർ സെമി കോളൻ ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസസ് ഇനി സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷൻ എൻ ഡി ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു സെമി കോളൻ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എലിമെൻറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്താണ് ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡി ഒ ബി അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടോ ഡി ഒ ബി ഇസ് എ ഡേറ്റ ടൈം ദറ്റ് വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ആർ പ്രോഗ്രാം ഡി ഒ ബി എന്ന സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഏത് പ്രോഗ്രാമിലാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പായി ഡി ഒ ബി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനാലാണ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ടാങ്ക് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ എലിമെൻറ്റ് നൗ ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ സ്ട്രക്ചർ നെയിം ഉപയോഗിച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മെയിൻ ഫങ്ഷനിൽ സ്ട്രക്ട് സ്ട്രക്ചർ നെയിം ഫോളോഡ് ബൈ ദി വേരിയബിൾസ് നെയിം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ നെയിം ഫോളോഡ് ബൈ ദി വേരിയബിൾ നെയിംസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലറേഷനോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലറേഷൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസസിന് ശേഷം സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസ് നൽകാവുന്നതാണ് ഇവിടെ എസ് വൺ എന്ന സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസും ഇത്തരത്തിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസസ് എസ് വൺ കൊമ എസ് ടു കൊമ എസ് ത്രീ ദെൻ സെമി കോളൻ മെയിൻ ഫങ്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടും സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ നെയിം ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ട്രക്ചറി
ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാവുന്നതാണ് നൗ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ദറ്റ് ഇസ് റിവൈസ് ദ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ അഞ്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സാണ് ഉള്ളത് വോയിഡ് ക്യാപ് ഇൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എത്ര ബൈറ്റ്സ് മെമ്മറി വേണം അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ സീറോ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ക്യാപ് വൺ ബൈറ്റ് ഇൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിന് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഡബിളിന് എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് ഇത് കൂടാതെ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സിൻ്റെ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് ഷോർട്ട് ലോങ് സൈൻഡ് അൺസൈൻഡ് ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓർമ്മയില്ലാത്തവർ അതും കൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റസ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ ടു ഡിക്ലെയർ എ വേരിയബിൾ നം ടു ഹോൾഡ് ആൻ ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ ദ ആൻസർ ഈസ് ഇൻറ്റ് നം കമ്പൈലർ ഈ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി റാമിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ അലോക്കേറ്റഡ് മെമ്മറിക്ക് നം എന്ന് പേര് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻറ്റ് നം എന്നുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ആ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് നം എന്നാണ് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരാം കമ്പൈലർ സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ട്രക്ചറിന് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിനാണ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഏതാണ് എസ് വൺ എസ് വണ്ണിൻ്റെ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻ്റ് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിൻ്റെ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചറിലെ എല്ലാ ഡേറ്റ എലിമെൻസിൻ്റെയും മെമ്മറി റിക്വയർമെൻ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി എസ് വൺ എന്ന സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിന് എത്ര മെമ്മറി വേണമെന്നുള്ളത് നോക്കാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലെ ആദ്യത്തെ എലിമെൻറ്റ് റോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റ് ഇൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് നെയിം അതൊരു ക്യാരക്ടർ അറിയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറി ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വൺ ബൈറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ എലിമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കോഴ്സിന് ത്രീ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി അവസാനത്തെ എലിമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് ഡി ഒ ബി ഡി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് അതായത് ഡി ഒ ബി നമ്മൾ തന്നെ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ എത്ര ഡേറ്റ എലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ഡേറ്റ എലിമെൻറ്റ്സ് ഡേ മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ ഈ മൂന്ന് എലിമെൻസിൻ്റെയും ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് എലിമെൻസിനും ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഓരോന്നിനും ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി അപ്പം നമ്മളുടെ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ എസ് വണ്ണിന് എത്ര മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് കമ്മിങ് ടു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ സേ ഇൻറ്റ് കെ ഈക്വൽസ് ടെൻ ഇവിടെ കെ എന്ന ഇൻറ്റീജർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് പത്ത് എന്നുള്ള വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് നൽകാവുന്നതാണ് ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്താ
ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ എസ് ഫൈവ് എന്ന വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ എലിമെൻറ്റ്സ് റോളിന് സിക്സ്റ്റി ഫോർ നെയിം ആൻഡ് കോഴ്സ് സി എസ് പിന്നത്തത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഡേ മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ നൽകിക്കൊണ്ട് എസ് ഫൈവ് എന്ന സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് ആ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള എല്ലാ എലിമെൻസിനും വാല്യൂസ് നൽകണം എന്നൊരു നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല അടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ എസ് സിക്സ് എന്ന സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിന് റോൾ നമ്പറും നെയ്മും മാത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷേ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റ എലിമെൻസിന് എന്ത് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നൽകപ്പെടുക ന്യൂമറിക് ഡേറ്റ ടൈപ്സിന് സീറോയും ക്യാരക്ടർ ഡേറ്റ ടൈപ്സിന് നൽ വാല്യൂസുമാണ് അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സേർവ്ഡ് ബേസിസിലാണ് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് റിമെയിനിങ് എലിമെൻസിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂമറിക് ആണെങ്കിൽ സീറോ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ നൾ ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അടുത്തൊരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ എസ് സെവൻ ഈക്വൽസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ കൊമ സി എസ് എന്ന് ഞാൻ നൽകുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ റോളിനും സി എസ് നെയിമിനുമാണ് അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സേർവ്ഡ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമെയിനിങ് എലിമെൻറ്റ്സ് കോഴ്സ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിനെ നൽ ആൻഡ് സീറോ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷൻ സ്ട്രക്ചർ എലിമെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ മാത്രം പോരല്ലോ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എലിമെൻറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എങ്ങനെ റിട്രൈവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും കൂടിയും പഠിക്കണം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റഡി How to access structure elements? Structure elements ഹൗ ടു ആക്സസ് സ്ട്രക്ചർ എലിമെൻറ്റ്സ് സ്ട്രക്ചർ എലിമെൻറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡോട്ട് എലിമെൻറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലെ എസ് വൺ എന്ന സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എലിമെൻറ്റ്സില് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സി ഇൻ എസ് വൺ ഡോട്ട് റോൾ ഗെറ്റ്സ് ഓഫ് എസ് വൺ ഡോട്ട് നെയിം എക്സെട്ര ഇവിടെ നെയിമിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗെറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ഗെറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷന് വൈറ്റ് സ്പേസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ സീൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈറ്റ് സ്പേസ് റീഡ് ചെയ്യുകയില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഗെറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഗെറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പകരം സീൻ എസ് വൺ ഡോട്ട് നെയിം എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നെയിമിലെ അതായത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേരിലെ ഫസ്റ്റ് നെയിം മാത്രമേ നെയിം എലിമെൻറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഡേ എലിമെൻറ്റിലേക്ക് വരാം ഡേ ഡി ഒ ബി സ്ട്രക്ചറിലെ എലിമെൻ്റ് ആണ് ഡി ഒ ബി എന്ന യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ആണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇപ്പോൾ ഡേ എലിമെൻറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് വൺ ഡോട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡോട്ട് ഡേ എന്ന് എഴുതണം ഇവിടെ നമുക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സ്ട്രക്ചർ എലിമെൻറ്റ്സിലേക്ക് വാല്യൂസ് നൽകാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എസ് വൺ ഡോട്ട് റോൾ ഈക്വൽസ് തേർട്ടി വൺ അല്ലെങ്കിൽ എസ് വൺ ഡോട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡോട്ട് ഡേ ഈക്വൽസ് ത്രീ പക്ഷേ എസ് വൺ ഡോട്ട് റോൾ ഈക്വൽസ് തേർട്ടി വൺ എന്നുള്ളത് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സി ഇൻ എസ് വൺ ഡോട്ട് റോൾ എന്നുള്ളതോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും എഴുതിക്കൂടെ കമ്മിങ് ടു നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡി ഒ ബി എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക
ഡി ഒ ബി ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കീഴിൽ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ ഡി ഒ ബി സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ആ സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് രീതികളിൽ നിന്നും ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാലും ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഡി ഒ ബി സ്ട്രക്ചർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അത് വേറെ ഏത് സ്ട്രക്ചറിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ സ്ട്രക്ചറും കൂടി നിർമ്മിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ സ്ട്രക്ചറിലും ഡി ഒ ബി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ ഡി ഒ ബി സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അതൊരു ഡേറ്റ ടൈപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുകയില്ല കമ്മിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അബൌട്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് ഇല്ലാതെയും നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും സ്ട്രക്ചറിന് സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ നെയിം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ മെയിൻ ഫങ്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഈ സ്ട്രക്ചറും ഡേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഡി എം ആൻഡ് വൈ ആണ് ഡേ മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് എസും ഇയും രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസ് ആണ് സേ ദ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ദ എൻഡ് ഡേറ്റ് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസ് എസ് ആൻഡ് ഇ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് വട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എറേ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എറേ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കണ്ടീജിയസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കണ്ടീജിയസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ വേണ്ട കാരണം സ്ട്രക്ചറും കണ്ടീജിയസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എറേ ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് സ്ട്രക്ചർ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് എറേ എലിമെൻറ്റ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എറേ ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രക്ചറിലോ ടോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രക്ചർ എലിമെൻറ്റ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എറേയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു എറേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ എറേ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രക്ചർ വന്നാലോ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഒരു എറേയിൽ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഡി ഒ ബി സ്ട്രക്ചർ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡി ഒ ബി ഡി ഓഫ് ടെൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ഡേറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എറയാണ് ഡി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് എറേ ഇൻഡെക്സ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സീറോയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഡി ഓഫ് സീറോയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡി ഓഫ് വണ്ണിൽ സെക്കൻഡ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് സോ ഓൺ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു എറേ എലിമെൻറ്റ് എഴുതാവുന്നതാണ് ഹിയർ ആർ സം ക്രിസ്റ്റ്യൻസ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ ട്രൈ യുവർ സെൽഫ് എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു Thank you for watching.